Trong khoảng thời gian từ khi nổ ra chiến tranh thế giới lần thứ hai năm 1939 đến khi kết thúc chiến tranh năm 1945, Pháp và nhà nước Việt Nam do vua Bảo Đại đứng đầu đã triển khai nhiều hoạt động thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, sáp nhập lãnh thổ, bổ nhiệm những người đại diện hành chính, nâng bậc và các biện pháp khác. Ngày 17 tháng 5 và ngày 12 tháng 8 năm 1941, Thống sứ Nam Kỳ ký hai sắc lệnh liên quan đến một công chức là cai đội của đội lính người An Nam. Ban đầu được lệnh ra phục vụ ở Hoàng Sa, sau đó được lệnh nhậm chức đại diện hành chính tại quận An Vĩnh và các xã trực thuộc có trụ sở tại đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa. Trên quần đảo Hoàng Sa còn lại các ngôi mộ của người lính An Nam chết trong thời gian chiến tranh thế giới thứ hai và được chôn cất tại chỗ trên đảo Hoàng Sa và đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Nhân danh chính quyền bảo hộ cho Việt Nam, Pháp cũng đã triển khai một số hoạt động ngoại giao khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngày 4 tháng 12 năm 1931 và ngày 24 tháng 4 năm 1932, Pháp phản kháng chính phủ Trung Quốc về việc chính quyền Quảng Đông lúc đó có ý định cho đấu thầu khai thác phân chim trên quần đảo Hoàng Sa. Trước yêu sách của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa, trong các năm 1932 và năm 1937, Pháp đã hai lần yêu cầu Trung Quốc đưa vấn đề quần đảo Hoàng Sa ra giải quyết tại cơ quan tài phán quốc tế, nhưng Trung Quốc đã từ chối. Ngày 24 tháng 7 năm 1933, Pháp thông báo cho Nhật việc Pháp đưa quân ra đóng các đảo chính trong quần đảo Trường Sa đồng thời bác bỏ phản kháng của Nhật. Ngày 4 tháng 4 năm 1939, Pháp phản đối việc Nhật đặt một số đảo trong quần đảo Trường Sa thuộc quyền tài phán của Nhật. Ngày 26 tháng 11 năm 1943, Tổng thống Hoa Kỳ Franklin Roosevelt, Thủ tướng Anh Winston Churchill, và Tổng tư lệnh Trung Hoa Dân Quốc Tưởng Giấy Thạch đã nhóm họp và ra tuyên bố Cairo trong đó nói rõ mục tiêu loại bỏ Nhật Bản ra khỏi tất cả các quần đảo ở Thái Bình Dương mà Nhật Bản đã chiếm đóng từ chiến tranh thế giới lần thứ nhất năm 1914 và tất cả các lãnh thổ Nhật Bản đã chiếm của Trung Quốc như Mãn Châu, Đài Loan và Bành Hồ sẽ được trả lại cho Trung Quốc. Tường Giới Thạch, đại diện cho Trung Quốc có mặt tại hội nghị, không hề đề cập đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Những nội dung của tuyên bố Cairo được xác nhận trong tuyên ngôn Potsdam giữa lãnh đạo ba nước đồng minh Hoa Kỳ, Anh và Trung Quốc tại một hội nghị thượng đỉnh khác nhóm họp ở Potsdam từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm 1945 để ấn định các điều kiện cho Nhật Bản đầu hàng. Tuyên ngôn Potsdam mà đại diện của Trung Quốc là Tượng Giấy Thạch đã ký cũng không hề nhắc đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời. Bên cạnh đó, ở Việt Nam tồn tại quốc gia Việt Nam do cựu Hoàng Bảo Đại đứng đầu dưới sự bảo trợ của Pháp. Pháp tiếp tục nhân danh quốc gia Việt Nam thực hiện quyền quản lý đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho đến khi Hiệp định Geneva được ký kết năm 1954. Tháng 5 Năm 1946, cao ủy Pháp tại Đông Dương, đô đốc Dac Jean Lier, ra lệnh cho hải quân tái chiếm hữu quần đảo Hoàng Sa. 
tôi đã quyết định tàu của ngài nhiệm vụ trinh sát quần đảo Hoàng Sa để chuẩn bị cho việc tái chiếm hữu quần đảo thuộc Pháp này. Thực hiện mệnh lệnh đó, tàu Les Canus do thuyền trưởng Corvette thực chỉ huy và một số tàu khác của Pháp đã tái đổ bộ lên các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa. Cũng trong năm 1946, Pháp đưa tàu Chevrel ra đặt bia chủ quyền tại đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa. Sau đó quân của Tường Giới Thạch, Trung Hoa Dân Quốc, lấy cớ giải giáp quân Nhật ở Đông Dương, đã cho bốn chiến hạm ra chiếm đóng đảo Ba Bình vào tháng 12, 1946. Năm 1947, Pháp đã yêu cầu quân đội của Tường Giới Thạch, Trung Hoa Dân Quốc, rút khỏi các đảo thuộc hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà họ chiếm đóng trái phép từ cuối năm 1946, và Pháp đã cho quân đến thay thế quân đội của Tường Giới Thạch, xây dựng lại trạm khí tượng và đài vô tuyến điện. Đồng thời, Pháp trao công hàm cho Trung Quốc, khẳng định chủ quyền đối với Hoàng Sa, và lần thứ ba yêu cầu Trung Quốc giải quyết vấn đề tranh cãi về Hoàng Sa bằng cơ chế trọng tài. Nhưng phía Trung Quốc đã một lần nữa khước từ do họ không có bất kỳ căn cứ pháp lý nào chứng minh cho yêu sách phi lý của mình. Năm 1949, Tổ chức Khí tượng Thế giới OMM thừa nhận các trạm khí tượng do Pháp xây dựng ở quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, bao gồm các trạm Phú Lâm số 48859, Hoàng Sa số 48860 và Ba Bình số 48919. Tháng 4 năm 1949, trong một cuộc họp báo, đồng lý văn phòng Hoàng đế Bảo Đại, Hoàng thân Bửu Lộc đã công khai khẳng định lại các quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Cũng tại cuộc họp báo, Cao ủy Pháp thừa nhận rằng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là một bộ phận của Vương quốc An Nam và ủng hộ quan điểm của Việt Nam trong tranh chấp này. Một sự kiện nổi bật trong năm 1950 là việc quân của chính phủ quốc gia Bảo Đại thay thế lực lượng Liên Hiệp Pháp cai quản hai quần đảo. Tháng 6 năm 1950, Thủ Hiến Trung Phần, tướng Phan Văn Giáo đã ra thăm Hoàng Sa và tháng 10 năm đó, ông đã đến Hoàng Sa chủ tọa buổi lễ tiếp quản và đích thân ông đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Trần Văn Hữu. Tôi rất xúc động rằng sự có mặt của tôi giữa đội Việt binh đoàn có một ảnh hưởng nhất định đối với tinh thần của họ vào ngày mà họ đảm nhận những trọng trách nặng nề. Đầu tháng 9 năm 1951, các nước đồng minh trong Thế chiến 2 tổ chức hội nghị ở San Francisco, Hoa Kỳ để thảo luận dự thảo hiệp ước hòa bình giữa các nước phe đồng minh với Nhật Bản do Anh Mỹ đưa ra ngày 12 tháng 7 năm 1951 nhằm chính thức kết thúc Thế chiến thứ hai ở châu Á Thái Bình Dương. Tham gia hội nghị gồm phái đoàn của 51 nước. Với tư cách là thành viên của khối Liên hiệp Pháp, Thủ tướng Quốc gia Việt Nam Trần Văn Hữu đã tham dự hội nghị trên cương vị trưởng phái đoàn Việt Nam. Hội nghị San Francisco đã giải quyết vấn đề quy thuộc các vùng lãnh thổ ở châu Á Thái Bình Dương. Phát biểu trong phiên họp này, Ngoại trưởng Liên Xô Andre Gromyko đã đưa ra đề nghị gồm 13 khoản, trong đó có khoản liên quan đến việc Nhật nhìn nhận chủ quyền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đối với đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Với 46 phiếu chống, 3 phiếu ủng hộ và 2 phiếu trắng, hội nghị đã bác bỏ yêu cầu này của phái đoàn Liên Xô. Ngay sau đấy, ngày 7 tháng 9 năm 1951, phát biểu tại hội nghị, trưởng phái đoàn quốc gia Việt Nam Thủ tướng Trần Văn Hữu khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, và ông nhấn mạnh, vì cần phải thành thật lợi dụng tất cả mọi cơ hội để dập tắt những mầm mống các tranh chấp sau này. Chúng tôi xác nhận chủ quyền đã có từ lâu đời của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Cả 51 quốc gia đều không phản đối tuyên bố xác nhận chủ quyền đó của phái đoàn Việt Nam. 
trong hòa ước San Francisco có điều 2 ghi rõ Nhật Bản từ bỏ mọi quyền, danh nghĩa và tham vọng đối với các quần đảo Parasen và Spratly tức Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam Ngày 8 tháng 9 năm 1951 các quốc gia tham dự hội nghị đã ký Hiệp ước Hòa Bình với Nhật Bản Việc chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa được sự thừa nhận của quốc tế tại hội nghị San Francisco là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong chuỗi các sự kiện minh chứng cho sự xác lập chủ quyền và sự chiếm hữu một cách hòa bình liên tục trên thực tế đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Các tài liệu liên quan đến việc khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thời kỳ Pháp thuộc phần lớn đang được lưu giữ ở các trung tâm lưu trữ của Pháp, Anh và đã được nhiều nhà nghiên cứu của thế giới nghiên cứu đánh giá. Giáo sư người Pháp Monique Chamillier Jean Bro, chủ nhân của cuốn sách Chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa xuất bản tháng 3 năm 1996 đã có những đánh giá hết sức khách quan về những chứng cứ pháp lý lịch sử về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Donc elle exerce le protectorat avait des droits sur ces îles et qu'il faut qu'elle affirme Pháp đã phát hiện ra rằng An Nam, quốc gia mà họ đang bảo hộ đã xác lập chủ quyền đối với các đảo này nên Pháp cần phải thay mặt An Nam khẳng định chủ quyền